şimdi kime gidiyoruz? Mine. Bu sefer kendisini tanıtmasına daha çok fırsat vereceğim. Sesim kısık, konuşamayacağım zaten. Bu için iyi bir şey. Ee, psikolog Mine. Siz hiç psikologla konuştunuz mu? Bakalım psikologla konuşmak farklı olacak mı? Ya ne düşünüyorum biliyor musunuz? Yani acaba hani böyle bir iki kelime söyleyeceğim ve beni çözüverecek öyle bir şey var mı acaba? <gülüyor> Merak ediyorum. Bunu da sorsam. Geldik. Geldik. Ve ben ilk fotoğrafımı çekmek istiyorum burada. Sana bir yandan da anlatacağım e, neyi çekmek istediğimi. Gördüm galiba. Ha. Galiba e, gördüm. Ama bu bizim konumuzla ilgili biliyor musun? Gerçek mi? Ne şey? Evet. Şimdi ben seni tanıtmadan, konuyu söylemeden bunu söyleyeceğim ama... Dün oldu ya akşam. Bizim orada markete girdim. Poşetler paralı olmasına feci takılmış e, bir kadın vardı. Evet. Aman Tanrım çok sinirlendi. O poşetin parasının fişini istedi, bağırdı. Öyle ters bir şey oldu ki. Ben oradayım, birkaç kişi daha var. Müdahale edecek bir şey yok, söylenecek bir şey de yok. E, ben bir yandan hani ödememe devam ediyorum, hayat devam ediyor, akıyor. Kendimi çok garip hissettim. İnanılmaz psikolojik olarak zor bir süreç yaşayan biri var. Ve sen bir şey ben, yapamıyorsun. Yani yapmam doğru mu onu bile bilmiyorum. O bile belli. Burada o kareyi gördüm biliyor musun? Kalabalık, çok kalabalık. Herkes düzenin içinde yerini Hı. almış. Bir sürü araba var. Kimsenin birbiriyle iletişimi yok. Olması da zaten Gerçekten. beklenmiyor. Böyle bir hayat. Bu kadar çok, bu kadar kalabalık, bu kadar yalnız. Yalnız. Mine. Merhaba. Her seferinde mi büyülenir insan? Ne dedin? Her seferinde mi büyülenir? İstanbul'un en sevdiğim manzara istedim dedi. Evet, öyle ee, Aslında ben de kalabalık bir yer istedim bu sefer. Ee, daha önce çekimlerde, parklarda falan da çok Aha. güzel çekimlermiştik ama konumuz psikoloji olunca kalabalık bir yer olsun istedim. Psikoloji... İyi yaptın, baksana. Psikoloji tek başına olan bir şey değil çünkü değil mi? İnsan değil, ve değil, bir değil, insan değil, daha değil. lazım evet. en azından değil mi? Tek insan da olur ya. Ama, ama olamıyoruz, zaman... ama olamıyoruz. Ha. Ama olamıyoruz zaten. Bak, bak tek insan da var. Tek insan da var. Evet. Tek insan hiçbir zaman bir şey değil değil ki. İçinde de bir sürü şey oluyor. Zaten insanın kendisinin içiyle konuşmasıyla her şey evet, başlıyor oradan galiba. Evet, başlıyor, evet. Şimdi bak hiç kesmeyeceğim. Sen şöyle kendini güzel bir tanıt. Bitti diye ne kadar dediyeceğim seni. Peki, ne diyeyim? Nasıl istiyorsan kendini tanıt. En zor Mine kısmı kim? bu. En zor kısmı bu. Gel oturalım o zaman. Mine kim? Zor yerden sordum. Aa yapma. <gülüyor> <gülüyor> Mine kim? Mine kim? Kim biliyor ki bu sorunun cevabını zaten ama aslında güzel de bir şey bana şey verdin. Yani kapı verdin oradan gireyim. İşte kim olduğunu araya. Kim olduğunu arayanlara Eşlik etmeye çalışan biriyim eğer ne yaptığımı soruyorsam. Hı hı. Yani direkt psikolog deyip geçmek istemedim işte şimdi biliyor musun? Bir dakika ama şimdi şöyle bir şey oldu aslında. Psikolog ya da psikoloji alanında danışmaya gidiyorsam onun böyle kendini bulmuş, artık her şeyi bitirmiş, dünyanın gerçeğini kavramış, ondan sonra her şeyi biliyor ve bana budur doğru yol diyecek biri olmasını bekleyerek gitmez miyim ben? Ne kötü olur. Ha. Var mı öyle bir şey? Yok herhalde bilmiyorum ki. Yani bulan oldu mu acaba? Dolayısıyla sen de arayış içindesin. E, ne kadar iyi arayabiliyorsak o kadar daha 
iyi yardımcı olabiliyoruz. Çünkü hayatta sabit diye bir şey yok. Gel, Çok güzel bir bakış açısı hayatın bu oldu bu. kurallarından istersen. Sen de kendini ya. arıyorsun. Ben ne Ve kadar? kendini arayan insanlara eşlik, ediyorum. eşlik ediyorsun. Eşlik ediyorsun, rehberlik yani, yapıyorsun. Çünkü daha beraber. fazla deneyimin var arıyor olmakta. E, aramayı bilmekle ilgili evet. Yani. Metodolojileri, Metodolojileri vardır bunun. Olarak, hani böyle izcilik yaparsın, ormana gidersin. Biriyle beraber sana mantarı gösterir, yolu gösterir. Hangi Nereye basacaksın, nereye basmayacaksın. Evet. Yani arazi şeycisiyiz aslında biz ya. Yani. Çok ilginç bu. Ben yine de e, senin hani CV tarzı bir kimliğini tamam. bir ortaya koymak istiyorum. Yani kimsin, mesleğin ne, hangi okul, nasıl bir e, yaşam bugüne kadar getirdi. Onları şöyle çok kısa bir özetlersen harika olur. CV üzerinden gidelim. Şu gördüğün okulda beraber okuduk zaten. <gülüyor> <gülüyor> Oralardan e, bazı psikolojiyi bitirdim. Hı -hı. E, üzerine... Örgüt psikolojisine geçtim. Örgütlerde insanlar ne yapıyor? Çalışan insanların sorunları ne? Örgüt derken kurumlar mı? Kurumlar. Örgüt He. diye geçiyor. Her Sen baya baya insan kaynakları müdürlüğü yaptın. Sonra insan kaynakları müdürlüğü yaptın. En tepedir bu. O alanda. En tepeden Yani geçtim. firmaların insan kaynakları müdürlüğünü evet, yaptın. Büyük kaynakları... büyük firmaların yaptın. Evet büyük firmaların yaptım. Ve sonra? KVK'da çalıştım. Sonra bu işin psikolojideki yol yöntem arayış meselesi çok kafamı kurcalamaya başladı. Hani odur budur deyince çok olmuyor insanlara. Hı -hı. Ama hani böyle mi olur, şöyle mi olur diye nasıl araç bulabiliriz? Ya yani bu işin yok mudur bir tamircisi? Dediğimiz noktada ben işin tamirat kısmından şey yaptım ki o bizim psikoterapi dediğimiz alan. Psikoterapi. Psikoterapistler bu işi nereden kurcalayacaklar, nasıl kurcalayacaklar? Sen psikoterapistsin. Ben psikoterapistim. Daha sonra 2-3 dalda bir Kategorize ben... etmeye çalışmıyorum. Daha kolay tabii, anlaşılsın tabii. diye yapıyorum. Aslında ilerliyor. Bir kendisi evet. içinde evrilen Psikoterapistsin. Bir şey. Peki. Yani bir gelişmeyi gösteriyor. Hı hı. Birkaç dalda beraber, birkaç dalda birden psikoterapi eğitimini aldım. Hı hı. Onlardan bir tanesi grup terapisi. Hı hı. Ee, o çok şey kattı bana. Bıraktın insan kaynakları müdürlüğünü. İnsan kaynaklarını. Başlamıştım birlikte eş zamanlı gidiyordu. Sonra tamamıyla bu alana kaydı. Aa çok ilginç. Tamamıyla kaydı. Şu orada, orada büyük bir kariyer, ne bileyim olanaklar falan. Ama kutucuklar. İlginç. Nasıl Kuranlar, bırakır insan öyle şeyleri? Böyle trak şey. diye mi bırakır yoksa yavaş yavaş mı bırakır? Yani bu biraz herhalde iç hazırlıkla da ilgili bir şey. Sonra trak oluyor aslında. Bir trak sesi Bir yerde bir trak gerekiyor ama değil mi? Bir yerde bir trak ses duyuluyor yani. Evet, evet, evet. Öyle evet ama evet. sanki o trak da ne? O, ben de makineciyim ya. O <gülüyor> e, kayış sıyırma <gülüyor> adı. Kayış sıyırma adı o. <gülüyor> trak diye bir ses geldi mi? Evet. Kayış attı demektir. Ondan sonra Kalırsın orada. Kal kalıyor. Ondan sonra evet. orayı kapatıyorsun, devam ediyorsun. Ondan sonra ben de bıraktım ve işin şey tarafına, psikoterapi tarafı çok daha yoğunlaşmaya başladı. E, grup terapileri, aile evlilik çift terapileri, cinsel terapiler, kronik hastalık terapileri derken zaten öyle keş, keşif yolculuğuna çıktığın zaman o neymiş, bu neymiş, bu nasıl oluyormuş diye hala devam ediyor. En son enerji terapileri. Bir kapı açtık şey ileride bir kapı daha görüyorsun değil mi? Kapılar hiç bitmiyor işte onun için diyorum bitiyor mu? <gülüyor> yani bitiren var mı diye. En sonunda enerji terapilerine e, geldim. Enerji terapisti oldum. Enerji psikoterapisti. Hala da devam ediyor. Aa, çok iyi oldu. Bak ne güzel tanıdık seni. Mine ya hakikaten çok güzel bir yer seçtik. Neden biliyor musunuz? Şehir öyle kalabalık ve öyle sesli ki. inşaat sesleri var. Helikopter şey geçiyor. Var. İnanılmaz bir trafik var. Ee, arada balık tutanlar var. Balık tutmak terapi gibi değil mi? Kendi kendine evet. atıyorsun, o balığı gelene kadar nerelere dalıyorsa Oltanın ucunda, derinlere doğru, kurşunla beraber Zengin bir tek ondan Değil mi? Oyalanıyor Bir de şey çok ilginç, bizim her her çekimimizde bir kedi oluyor ee, evet. evet, evet Bugün de var He. Duruşa bak, güzelliğine bak duruş Dur şunu fotoğrafını çekeceğim Geliyorum hemen yanına Tamam tamam O da etrafa bakıyor, bizim gibi gözlemliyor Aynen öyle, aynen biz gibi Ersin bence o balık peşinde. Kedi de gözlemliyor. Kediler çok iyi gözlemliyor. Gözlemden bahsedelim biraz. Senin yaptığın iş aslında gözlem galiba değil mi? Evet. Evet. Görünen ve görünmeyen kısımlarıyla. Hı. Mümkün olduğu kadar karşı tarafta neler oluyor gözlemleyebilmek ki. Hani nokta... Görünmeyeni nasıl gözlemliyorsun? 
yarattığı etkilerle mi? Söylediklerinden e, duyduklar. Bize insanlar davranışlarla gelir. Ha bir dakika. Görünen Bize insanlar bir tarz, davranışlarla, davranışlarla gelir. gelir. Ee, sorun yaşadığı ya da takıldığı davranışlarla evet, mı ilişkilerle gelir? İlişkilerle gelir. Ya başkalarının davranışlarıyla gelir ya kendilerinin davranışlarıyla gelir. İnsanlar o davranışların ha. daha iyi olmasını isterler. Daha keyif verici olmasını isterler. Bunun için kafalarında çözmüşler midir aslında? Çözümleriyle Çözüm beraber mi gelirler aslında? veya sesli konuşmak isterler. Ha. Veya akıllarına gelen o alternatifleri birileriyle konuşmak isterler. Yani o makinenin şey yapması gibi, sarması gibi takıldıkları zaman gelirler. Bu çark dönmedi. Ve zaman sen gelirler. tamirci olarak sesi dinlerim. Dinlersin. <gülüyor> sesi dinlerim. Ha, çok güzel. Sesi dinlerim. Yani çünkü görünmeyeni eğer anlamaya çalışmazsak e, biz yerine yorumda bulunuruz. Tahminde bulunuruz. O çok yardımcı olan bir şey değil insanlara yorumda bulunmak, yargıda bulunmak veya dış bir kuralla onlara böyle yani, yapıyorsun. O yüzden böyle oluyor. Sen de böyle demek. yapma. Düzelsin. Falan, evet. Tamam bunu o da biliyor o zaman. Bizim marifetimiz nerede kalacak? Yani, nerede kalacak marifet? Nerede kalacak? Bunu zaten insanlar akıl yoluyla test edemiyor. Ama araya giren başka bir şeyler olabilir mi o çarkın içindeki? Onlar bunu zaten devam ettiremiyor. Orada Aha. bir takılma oluyor. Şimdi o kapalı kutunun olduğu yerde bu kutunun içinde ne oluyor? O kapalı kutu genelde derinlerde oluyor değil mi? Derinde de oluyor. Aslında kapalı kutu şeyi ilk Çocukluğa yani. kadar hep gider mi bu iş? Çocuklar şey hani Nilüfer değil. Nilüfer çiçeği vardır ya tepede evet, çok evet. güzeldir. İpince bir bağı vardır en altta suyun altında. Evet. E, kökü oradadır aslında oradan evet. besleniyor. Evet çok güzel bir benzetme yaptım. Ee, Aynen öyle. Kökümüz oradan besleniyor yani evet. çocukluğumuzdan besleniyoruz. İlk kodlarımız, ilk öğrenmelerimiz, ilk duygu yaşayışlarımız, ilk bağ kurmalarımız çocukla çocuklukta kayıtlı. Hı hı. Ee, i̇lk ilişkilerimizi o zaman da kuruyoruz ve düşün yani. O bitkinin en hassas olduğu, en zarif olduğu, en incinebilir, en kırılabilir olduğu, çok da bir öğrenmenin olmadığı, yani kıyaslayabileceğimiz bir referans noktasının olmadığı bir zamanda öğreniyoruz bunları. Yanlış yani, evet. yani, yani orada bir hafif büyürken şeyimiz olabilir, çizilmeler, olmalar, yanlış anlamlandırmalar, onları biz kodluyoruz. Aslına bakarsan, şu da ilginç, sen e, danışanın o ince bağıyla bağlandığı çocukluğundaki kırılmaları anlamaya çalışıyorsun ama Maalesef. bir yandan da referansın gene o çalışanın anlattıkları. Kendisi, evet. Çalışan yani kendisi. gidip internette evet. girip bakabileceğim bir şey değil bu. Değil, tabii Orayı değil. başka. Herkes biricik çünkü. Evet. Benzer yaşamlar belki benzer süreçler. Dolayısıyla yaşıyoruz. seni yönlendirebilir aslında yani o çocukluğuyla ilgili. Hı hı. Yani çok böyle mayınlı tarlada yürümek gibi bir şey. Anlattıklarının arasından e, şeyi bulmak. Mayına ben hevas veriyorum yalnız. Basarsa o pat diyor. <gülüyor> Doğru. Onun için aslında e, hiç gelen kişi yönlendirmeye çalışmıyor. Aslında o da mayınların nerede olduğundan korktuğu için neresi, nereyi bilemiyorum. Ha. İçeride ne oluyor da ben böyle istediğim gibi keyifli, akıcı, doyumlu davranışlar sergileyemiyorum diye geldiği zaman o içeriden gelen kodlamalara bakıyoruz. Karakolun Peki ben ne şimdi oldu? biraz mekanik olarak merak ettim. Evet. Şimdi sana geldi dedi ki ya ben şöyle bir davranışla çok takılıyorum. Kaldı ki bu nasıl diyeyim bir nasıl diyeyim bunu kategorileri olsa gerek. Bu çok güncel davranışların takılmasından öte hayatını bloke edecek Aynen. ciddi büyük takılmalar da olabilir. Aynen. O değil mi? geliyorlar. Engellendikleri zaman Heh. geliyorlar. Okay. İlerleyemedikleri zaman. Evet. Kategori değilse bile biz zorlanmalar birbirine çok benziyor aslında. Yani Ve gitgide ilişkileri kitlenmeye başlıyor. Aynen. Soyutlanmaya başlıyor, daralıyor. alanı daralıyor, daralıyor ve bu çıkış yolu olarak sana geliyor. Sen nasıl başlıyorsun, nasıl ilerliyorsun, ne yapıyorsun? Eğer gözlemleme becerisin, hani gözlemden girdin ya az önce. Evet. Çok önemli bir beceri. Eğer biz bunu yapabiliyorsak, e, meslek olarak da en önemli becerimiz buysa, karşı tarafa da onu aktarabilmenin, öğretebilmenin, bu beceriyi kazandırabilmenin mesela yollarından biri bizim yaptığımız en önemli işlerden biri. Demek ki bir yerde gözlem becerisi, kendisine balan bakışında bir karanlık nokta oluyor ki... Kendini gözlemlemeye yönlendiriyorsun. Evet, kendini gözlemlemeye yönlendiriyorsun. Hı. Bu nasıl bir süreç? Böyle hani bir görüşmede, iki görüşmede öğrendi nasıl bakacağını kendine. Öğrenin Üçüncü görüşmede tak tak tak masal üzerine koydu gibi bir şey mi yoksa ağır ağır işleyen, aylar süren Çok bir süreç mi? Çok öyle çarpım tablosu gibi işlemiyor. Herkes farklı öğrenir. Hı -hı. Herkesin öğrenme yöntemi de farklı olduğu için. 
zaman içinde o öğrenme beceriz, yani gözlemleme beceriz. Çünkü şimdi gözlem derken de bak manzaradan veya çok somut bir şeyden bahsetmiyoruz. İki üç tane kara kutumuz var. Bir tanesi burada neler olup bittiğini bilmiyoruz. Zihnin nasıl işleyişini işlediğini bir gözlemlemek çok önemli. Hı. Ki o kişi alışabilsin nerelerden ses geliyor ve bir dahaki sefere bize gerek kalmadan kendi kendine de orayı yönetebilsin. Hı. İki, duyguların olduğu, hani duygular dediğimiz zaman nerelerde üretildiğini, kaynağını bilemediğimiz ama ses çıktığı zaman çok güzel fark ettiğimiz, çok hassas hissettiğimiz yine bir ikinci kara kutumuz var. Duyguların gözlemlemesi diye de ayrıca bir e, farklı bir bakış geliştirmeye hı hı. çalışıyoruz. Duyguları nasıl fark edecek? E fark etti o duygularla ne yapacak? Çünkü tercih edilen duygular var, tercih edilmeyen duygular var. İnsanların değil mi? İstedikleri duygular var. Hı, hı, hı. Keyifli duygular yaşasınlar istiyorlar. Ötekilerden de kaçınmak istiyorlar. E bu davranışlara yol açmıyor mu? İstemek ve kaçınmak. Bu da üçüncü kare kutu. Kare e bu kutu. ikinci kutu. Yok daha yani, iki değil. Da, yani şöyle. gözlemlendikten sonra ne yapacaklarıyla ilgili de Doğru. karar Doğru. verme aşaması var. Daha çok istenilen duyguları yaşamak için ne yapacaklar derken. Üçüncü bir kare kutumuz var. O baya tartışmalı tabi. İşte bilinçaltı dediğimiz, daha böyle bizim hard diskimizi ha. oluşturan, ha. daha ha. E, nasıl işlediğimiz, girilmesi en zor olan. girilmesi, çıkılması, nerede olduğunun, nasıl oluştuğunun çok hmm. fazla bilinmedi. Tabi çok farklı açıklamalar var da hani şu anda hala üzerinde Peki bize asıl yöneten orası mı? Asıl yöneten hard diskin wow. olduğu yer. Yani kim olduğumuz, ne olmak istediğimiz. Bu hayatımıza nasıl anlam katacağımızla ilgili inançlar. Şu gemiyi görüyor musun? Görüyorum. En tepesindeki kaptan köşkü. Kapkara ya bir an. Kapkan, e, kara kapkan. kutu yani resmen kara kutu. Ne güzel bağlantı kutu. kuruyorsun. <gülüyor> Teşekkür ne ederim. Ne güzel bağlantı kuruyorsun. Güzel. Bak görsel. Bu benim en sevmediğim gemidir aslında. Her evet. gemi tipi olarak. Tene, şey kutusu, konserve kutusu. Gemi kendisi kara kutu gibi ya. Biliyor musun hiç görünmeden arkası da silüetti hiç görünmeden ilerledi. İnsanlar da galiba öyle hiç görünmeden yavaş yavaş ilerlemeye mi çalışıyorlar? Evet ama bak dikkat et dayanamıyorlar ve dışarı çıkıyorlar. Kimse kara kutunun içinde Kalmaz. bunu almak istemiyor. Bir kısmımız. İnsan, ol, i̇nsan da böyle bir var. Evet bazı şeyler içeride kalabilir, kalabiliyor ama insan içinde bir şey var ki bazı şeyler var ki onlar asla içeride kalmayı istemiyor. İnsan kendini var etmek istiyor. Bunlar kodlamalar şeklinde mi? Anı... Bak bir şey anlatacağım sana. Ee, i̇ki gün önce oldu. Başka bir şehirdeydim. Ee, bir markete girdim. Bir şeyler alacağım. Ee, eleştiri için söylemiyorum. Hep birbirimizin içinden Aynen. geçtiği şeyler. Hani anne çocuk ilişkisini Aynen. hani eleştirmek için söylemiyorum. Ee, e, çerez almak istedi. Çocuk 5-6 yaşında. Anne dedi ki bak şunu ya da bunu al. Diğerleri tozdan yapılma çok zararlı. Dedi ki ben ama onların tadını seviyorum dedi. Onlardan almayacağım. Onlar çok zararlı dedi. Hayır ben onu almak istiyorum dedi. Hayır dedi bunlardan alacaksın yoksa gidiyoruz dedi. Ve sahnenin sonunda e, gidildi. Çocuk ağlar, ağlaya ağlaya gidildi. E, anne başardı. Sağlığını kurdu çocuğun. Hani çünkü o tozdan yapılma gerçekten zararlı. Yani hepimiz çocuklar için böyle hay Allah nasıl yapsak diye mesela dediğimiz şeyi yedirmemeyi başardı. Ama... Orada şeyi düşündüm ya çocuğun öğrendiği şey benim için neyin iyi olduğunu annem karar veriyor kodu değil mi? Hani ileride eşini eşini seçtiği zaman da e, aynı şeyi yaşamayacak mı? Bak anne bu iyi mi? Demeyecek mi? Hiç bilemeyeceğiz. Çünkü o çocuğun onu nasıl kodladığını hiç bilmiyoruz. Bu hep aynı şekilde kodlanmaz mı? Hiçbir zaman aynı şekilde kodlanmaz. Aa ilginç. O zaman benim o hareketi bu evet. şekilde bir koda sokmam da bana ait bir şey. Aynen öyle. Zaten ha. ikinci yaptığımız şey de bu. Bir, bilmiyoruz nasıl kodladığımızı. Herkes biricik. O yüzden herkese biz biricik yaklaşırız. Dolayısıyla herkes senin de. içinde doğru ve yanlış cetveli de yok. Çok, yani Çok kötü olur. Dolayısıyla gördüğün yanlış. davranışın ama e, takıldığı harekete yol açan kodlamasının e, eğer hareket takılıyorsa otomatikman yanlış Hı. olması gerekmiyor mu? Ona göre yanlışsa ondan sıkıntı duyuyorsa o kodlamayı kaldırıyoruz. Değilse? Ona göre doğruysa zaten söyle şey yapmıyor. Zaten gelmiyor hayatı zaten da mutlu mesut ki. gidiyor. Yani iyi bir çalışan makineyi durup kurcalamazsın ki. Ha. Ses de gelse o da gelsin. Tamam ya onun sesi öyle dersin. Seni ha. kimseyi kurtarmakla ilgili bir misyonu yok zaten. Hani 
Olamaz, olamaz zaten. Olamaz zaten. Olamaz zaten. Bu konuda en fikiriz. Evet, olamaz zaten. Kurtarmak diye bir şey yok çünkü. Kurtarmak diye bir şey olmadığı gibi kurtarmak ki bağı bizi iktidar ilişkisine sokar. Beni senden daha üst bir seviyeye yok. Bir Doğru. Nasıl? Ee, evet. o Onu ilk... hiç kimse hiç kimseye yapmamalı. Hiç kimse hiç kimseye zaten yapmamalı. En zarar verici, zedeleyici. Hani senin de gözlem ettiğin annenin davranışından. İktidar hmm. ilişkisi. Çocuğun orada sorguladığı şey mesela iktidar ilişkisi. Annenin de yaptığı şey iktidar ilişkisi. Hmm. Şimdi zaten sıkıntımız buralarda başlıyor. Hmm. Alanımız... Bak ben de böyle bir sıkıntıya girdim belli. Ay <gülüyor> çok bu güzel. Bu konuyu kim konuşsak hepimiz sıkıntıya gireriz. Çünkü hepimiz bir yerlerden iktidar ilişkisi. Yani iktidar derken muktedir. Bilmiyorum. Yani bir yandan hem bir iktidarla bağım bir de kendin iktidar e, olarak bağlarım. Bağ, yani bağları sürekli böyle bir iktidar ilişkisi Biz içinde mi değerlendiririz? Hep öyle mi olur yoksa Yok, adil, örnek, örnek. adil, rahat ilişkiler kurulabilir mi? Ona çabalıyoruz. Hedef Zaten o aslında, aslında değil mi? Ona çabalıyoruz. Çünkü nasıl ki bize e, iktidar ilişkisi iyi gelmiyorsa... Hmm. Alanımız daralıyor. Alanımız hmm. daralınca sadece fiziksel yani duygu, duygu alanımız, hmm. ruh alanımız daralıyor. Düşünce alanımız daraldığı zaman ne yapıyoruz? Sıkıntı yaşıyoruz. Güzel. Ve bu alanı açmaya çalışıyoruz. Aslında bize gelen adamlar bak çok güzel bir yere getirdin. Bize gelen adamlar alan yani bize gelen değil. Hani birlikte çalıştığımız diyelim. Çünkü biz de o işi yapmaya çalışıyoruz kendimiz için her dakika aynı şeyi yapıyoruz. Alanlarımız daraldığı zaman birilerine gidiyoruz ve bunu açmaya yol Alan varmış. daralan alanı daralan açmaya alanı çalışıyoruz. Açmaya çalışıyoruz. Çok güzel oldu ya. Arkadaşlarımızla da öyle değil mi? Alan öyle. açmaya çalışmıyor muyuz? Doğru, doğru, doğru, doğru, doğru. Yanına doğru. gidiyoruz. Bak doğru. şimdi buraya geldik alanımız doğru, açıldı. Doğru, doğru. Nasıl iyi gelmedi mi? Bak ama başka bir şey akma geldi. Hadi söyle bakayım şimdi. Biraz duralım. İnsanın kendi içiyle ilişkisi nasıl peki? O da alanlar. <gülüyor> Alanlar Kendi yok. kendime alalım mı? Niye daraltayım yahu? Bak şimdi nasıl daraltmayacağım? Yani üç tane kutumuz vardı ya. Ne düşünüyorum, ne evet. hissediyorum, ben neyim? Evet. Peki ya bu alanlar arasında da daralmalar oluyorsa? Kim daraltacak? Bilmem. Mesela burası daraltıyor olabilir mi? He. Çok fazla düşünüyor veya hayatı sadece buralara önem vermeden düşünce üzerine kuruyorsak. Her insanın içinde bir çocuk, bir yetişkin ve bir anne baba olduğunu e, çok, okumuştum, duymuştum. Çok, çok doğru. E, ve en, en sağlıklısının bu üçünün de eşit boyutlarda Anladım. olması ve evet. iyi bir diyalog olması i̇yi. idi. Aynen. Eğer e, iri bir çocukluk, iri bir anne babanın arasında sıkışmış bir yetişkinlik yaşıyorsa insan, işte o daralmışlık öyle geliyordu. Ya, bu evet. içimizdeki daralmışlıklar da bu silindirlerin. Çok, çok güzel bir benzetme kullandı. Şimdi seninkinden benimkini birleştir. Yani bu iki benzetmeyi birleştirelim. Ee, aslında zihin de baba gibidir. Hmm. Ailede. Hmm, neyin doğru olduğunu neyin söyler doğru, böyle aynı şeyde. İlk dış ha, ilişkiler, problem, dış ilişkiler çözer, problem çözer. Alır, getirir. Ha. Sorgular şey. Anne nedir? Duyguların olduğu. Duygular. Bakar, besler, şefkat. Kaynağı, sarar böyle. sarmalar. Eşini de sarar sarmalar, çocukları da sarar. o ailenin ha, hemen değiştirir soru. İlginç. Yani oraya bir neşe. O zaman bilinçaltı da bunların hepsinin arasındaki ilişkinin kaydedildiği kara kutu biz. O da biz. Eğer bu ikisi çok güzel konuşan, birbiriyle anlaşan, bu sadece dış ilişkileri, hani yol vermeyi, yön vermeyi beceren, burası duyguları besleyen, olumlu duygular evde yaşatan bir anne babamız varsa o çocuk nasıl olur? Gelişir, serpilir, büyür. Hayattaki yerini, amacını bulur. Keyifli bir yola girer. Evet. evet Ama bir yerde evet, çok evet. baskıcı bir baba. Evet. Biraz duygusuz bir anne. Ya da çok olumsuz duygular taşıyan bir anne olursa çocuk nasıl olur? Kaygılı. Bu bana şeyi hatırlattı. Ee, ben bir yandan inşallah konuğum da olacak. Ee, çok sevgili dostum eğitmenim aile dizimlerinde de evet. çok merak sardım. Evet, evet. Psikoloji e, ile çatışmadığını düşünüyorum bunu. Ee, psikolojinin içindeki bir tek, yine insanın kendini keşfesini anlamasına yönelik tekniklerden biridir. Çok da severiz. Şimdi biraz önce çok söylediğin yaparız. kurgu öyle ilginç evet. ki anne baba evet. ilişkisine evet. o kadar dayanıyor ki bizim evet. referanslarımız ve kodlarımız evet. aldığımız Oralarda kodlar. Oralarda yazdık çünkü onları. 
O ikisinin arasında biz yazdık bu kodları. O bizim, bizim bütün hayat boyunca bize yol gösterecek olan işleyer kodları biz o ilişkinin içinde yazdık. Yazdık. Peki o yüzden sonraki kalan yazdık. hayatımızı o kodlarla çatışarak mı geçiririz, onları uygulamaya çalışarak mı geçiririz? Hayatımızı kolaylaştırıyorsa uyuyarak geçiriyoruz. Ha ya biri ya öteki değil. O ya kodların bazılarını değil. alırız. Çünkü şöyle düşün, o kodlar bizim bütün öğrenmelerimiz de. Ama şunu demek istiyorum mesela babasından dayak yiyen bir çocuk Hı. döner ve mutlaka çocuğunu dövüyor mu olur? Öyle bir babaya mı döner? Birebir ilişki hiç yok. Ya o aldığımız kod otomatikman geçmiyor demek ki. Nasıl kodladığımız önemli. O çocuk Hı. bu çok kötü bir şey. Ben bunu yaşadım yaşatmayayım diyebilir. Hı -hı. O çocuk ve böyle bir davranışa girmeyebilir. Doğru, yetişkin olarak hepimizin bir sorumluluğu bu. Bunun tamamını analiz yapabilir. etmek... Yapabilir. O zaman burası süreç... denk geliyorsa evet. yapabilir. Ama orada duyguları bundan dolayı bir kaygıyla kodlanırsa o anlar... Ya pardon yani... fark ettim, sen ne kadar rahatsın ha. Ben böyle konuşurken bir yandan sürekli... Demek ki hmm. psikoloji alanında girince insan sürekli kendini de çek ediyor. Yok yok, kendi abi, içimden. senden ilgili hiç alakası yok. Devam. Ben, yok yok. <gülüyor> Tamamıyla seninle Hayır bir yandan Hayır. bir yandan sorarken kendimi de düşünüyorum. Aa, tamam, oldu. Onu demek istiyorum oldu. yani. Yani psikoloji öyle hayatın içinde öyle hepimizin içindeki biz, bir biz, şey ki. Biz yani başka. Evet. Psikoloji diye ayrı bir şey yok. Evet hayatın tam insanın tam içinin. Biz, içi. biz nasıl işliyoruz? Bizim matematiğimiz, bizim fiziğimiz. Evet. Yani psikoloji bu da anlama çabası. Bak Ersin bir dur bak şimdi. Durdum. Hani az önce nasıl geliyor insanlar sana? Hani biz az önce geldik, daha Sakin. oturduk. Sakinlerdi, farkında mısın? Evet, biz de evet. sakin. Şimdi biraz hareketlendiler değil mi? Şimdi biraz hareketlendiler. E biz seninle konuşmaya başladık, böyle sohbetimiz aktı falan. Şey de değişti, farkında mısın? Tablo da değişti. Görebilir Bu senin anlattığın Matrix filmine benziyor. Aman oraya girmeyelim. İçte, i̇çte ne olursa dışta da o oluyor, görüyor musun? Şu an onu hissettim, bir söylemek istedim sana. Etrafın da senle beraber sürekli böyle kurgulanıyor gibi demek ki hani. Evet, evet. Hiç verdiğin mesela. enerjiyle beraber. Evet. Ciddi misin sen? Çok ciddi. Ve hani gözlem meselesine bağladık ya çok güzel içerinin gözlemlenmesi Aha. diye. İstersen gel ona bir şey daha ekleyelim. Dışarının gözlenmesi de ve etrafta ne oldu bittiğini fark etmek de bize içeride ne olduğuyla ilgili çok bilgi veriyor. Biz seninle geldik sakin ve huzur içinde oturduk. Herkes çok sakin. Herkes Balık çok sakin. Balık tutan her şey çok sakin. Kavga gürültü yok, hiçbir şey yoktu. Sonra sen bir durdu. Evet. Bir soluklandı. Bir dinlendik, manzaraya baktık. Hı -hı. Sonra da akmaya başladık. Yani gitti geldi, evet. benzetmeler geldi. Bak, bak şimdi ne kadar değişti hareket. Şu anda burası çok hareketli çok ama hareketli. acaba böyleydi de biz mi fark etmiyorduk? Aa, değildi, fark ediyordu. Aa, çok çok ilginç. O zaman etrafın sürekli seninle beraber hareket hali. Sürekli Ama bu deniyorum. resmen Matrix filmi işte. Ama bu resmen Quantum işte. <gülüyor> i̇şte bu da en sevdiğim ikinci manzara İstanbul. Biliyor musun böyle yürürken ben de tam o an şey, bunu çekmek, mi çekmek istedim. Ve Hadi. aklıma da bir şey geldi. Bak. Ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Şuradan bakınca ne görüyorsun? Eee... Yani müthiş civcivli bir kalabalık var. Evet. Tarih var. Katman katman. Yüzlerce yani. yıl geriye doğru gidiyor katman katman. Mekan insan ilişkisini düşündüm. Yani insanın psikolojisi nerede yaşadığı belirliyor olsa gerek. Çok belirliyor. Zaman ve mekan. Nasıl belirler? Mesela ben ne bileyim bir adada yaşıyor olsam düşünsene yemyeşil, deniz, psikolojim farklı olur. Şehirde Ama yaşamak. Ama Onun için mi insanlar şehirden kaçmak istiyor? E, yer değiştirmek istiyorlar. Yer değiştirmek istiyorlar ama adada adam dediğin şey mesela çok önemli bir şey. Adanın sınırları belli mesela. Ha niye ada dedim acaba değil mi? Niye ada? Yani niye dediğine girmeyelim ha, şimdi. Peki doğru. <gülüyor> onu onu bir onu bak bir dedi bir şurada koltuk görmüştüm. O çok koltuğa oturmam. Dedi koltuğu mu var öyle? Evet koltuğum var. <gülüyor> evet. Ya şeyim yok, yatağım yok. Ya yani. bu iş öyle koltuğa evet. oturmadan olmuyor değil mi? E, bir oturalım. Bir de bir bu iş göz yaşı dökmeden olmuyor galiba. Acısız da olmuyor galiba. E, göz yaşı her zaman acıyla aynı anlama gelmeyebiliyor. He. Yok ben aynı anlamda söylemedim aslında. Evet, evet. Ama yani evet. göz yaşsız e, derine inilmiyor e, göz, galiba. Göz yaşı severiz. Göz yaşı severiz. Şu derine inmeye biraz girelim. E, niye biliyor musun? Çünkü e, basit takılmaları insan iletişim seminerlerinde aldığı bilgilerle bile çözebiliyor aslında. Evet. evet. E, ama daha derin takılmalar için hakikaten bir uzman rehberlik. 
bir sondaj ekipmanı, bir sondaj prosedürü falan gerekiyor olsa gerek. Yani ne kadar derinden ne çıkacak, o çıkanla ne yapacaksın? Yani e, o tam senin alanına e işte, giren şeyler değil mi? Kılavuzluk dedik ya. Yoksa arkadaşla şurada oturup bir, hani bir şey içerken bile yaptığın o, o da, rahatlama. O da çok, o da işe yarıyor. Ama yani şöyle düşün, bir kırda, düz bir arazide yürümek nasıl bir şey? Ama bir ormanın içine giriyorsan, bir Amazon ormanına girmeye karar verdiysen, karşına da bir takım şeylerin çıkacağını biliyorsan, yani tanımadığın bir arazi, Hı. o araziyi tanımak, başka gözlerle de görmek, oradaki ilişkileri çalışmak istiyorsan, bir ne yaparsın? Gerekiyor. Evet, bir kılavuz tutarsın Sen yani. bir kılavuzsun bu konuda. Evet, kılavuzluk etmek, o yolculuğa. Peki, bana biraz o yine de şeyi anlatır mısın? Yani o derinlerde ne oluyor? Bulduğun zaman ne yapıyorsun? Bu bir sivilce patlatır gibi dışarı çıkması mıdır e, cerahatın? Evet. Çıkınca iyileşir mi? O yara kapanır mı? Peki. İstersen yara, Peki. yara ve sivilce <gülüyor> üzerinden gitmeyelim. Ben orayı bir izninle değiştireyim. Olur. Sonra, Niye sevmedin orayı? E çünkü her zaman öyle anla, yani hem de ürkütücü bir şey hem de zarar verici bir şey. Yani çünkü biz burada e, bir zarar olmadan yavaş yavaş adamı adım çok özenli ve şefkatli bir süreçten var. Öyle harç diye sıkıp evet. kurş diye o, o yapmıyorsun. O kısmını şey yapmıyorsun. He, yani çünkü anladım, sivil, okay. Biliyorsun sivilceyi sıkarsan iz bırakır. Evet. O zaman yeni bir mesele olur. Ama biz yeni bir mesele açmaktan çok imtina ederiz, kaçınırız. Çok özenli bir iş bu. Nasıl ki bir cerrah girerken önce o acıyı telafi, bertaraf ha, eder. Ilginç. Sonra yedi kat keser. Ama tek tek keser. Birden bire cart diye bıçağı vurmaz. İlginç. Ee, Biraz psikoterapi seanslarını biz şeye benzetiriz, cerrahi müdahaleye. Önce hastayı çok korunaklı, temiz, hmm. steril, başka bir enfeksiyon kapıp daha büyük bir sorunla çıkmayacağı bir ortam sağlamak gerekir. Hmm. O yüzden odalarımız vardır, o yüzden koltuklarımız vardır. Hmm. Ee, öncelikle o gelen kişinin güveni ve sağlığı, ondan sonraki sağlığı çok önemli. Ne zaman ki ortam temiz olur, ne zaman ki o gülen ilişkisi tesis edilir ve birdenbire acı çekmeyeceğini garanti alır, Ondan sonra katman katman gidilir. Yani birden bire derinlere. Nereye kadar ulaşacağını bilmeden gidersin ama değil mi? Ee, bilerek gidersin. Tercihen. Hı. Bilmeden gitmek o zaman neye Yok, benzer? Yok hayır. Nerede ne karşılaşacağını bilmeden gitmek Nerede ne karşılaşacağını istedim. bilmediğin için çok özenli gidersin. Evet onu demek istiyorum. Hatta bazı aşamalarda durursun. Ee, onun kaldırabileceği kadar gidersin. Hazır oldukça. Çünkü o arada... Görsen bile. Danışan da açıktır gözü ve seninle beraber o katmanları seyrediyordur. Ha. Kendisiyle ilgili bir şeyi seyretmesi çok önemli. Orada durması, fark etmesi, keşfetmesi. O yüzden bazen de durursun. Ve çıkan da ne yaparsın ortaya çıkanla? Çıkanla çıkanın ne olduğu, ne yapmak istediği. Önce bir konuşuruz ona neler yaratıyor bu. Çıkan gördüğümüz tablo hayatını nasıl bir zora sokuyor, nasıl bir şeye sokuyor. Ee, Neler yaşatıyor ona, yaşamını nasıl etkiliyor? Önce bir onu kavramasını, anlamlandırmasını sağlarız. Hı hı. Artı? Bundan hoşlanmadığı olur mu hiç? Aman evet, aman kapatalım ilk, onu orada ilk kalsın başta, dediği evet, olur mu hiç? Evet ilk başta olur tabii. Onu görmek çok kolay bir şey değil hiçbirimiz için. Ondan sonra e, bir de aslında hastalıklardan çok farklı olarak işte o yüzden hastalık kelimesini çok sevmiyorum. Bizim oraya koyduğumuz şeyler, bizim, bizdeki o açtığımızda gördüğümüz şeyler aslında bizim oraya koyduğumuz şeyler. E onları biz koyduk bir zamanlar oraya. Hatırlasana az önce yazdığımız kodlarla, öğrenmelerimizle, alanımızı belirlemekle ilgili aslında biz koyduk onları oraya. Doğru aslında. Yani başka birinin etkisiyle başka biri de olsa o etkiyi senin kodlayıp paketleyip Değil, yerleştirmenle bizim ilgili bir şey yok. Dolayısıyla o kişinin koyduğu hmm. bir şey olduğu için biz oraya el atıp onu çıkardık. Fail her seferinde insanın kendisi dolayısıyla. Ha? Evet. Başka birileri sebep olduğunu düşünse dahi. Ama sonuçta o sonuca izin veren insanın kendisi. Dolayısıyla onu oradan almak, yok etmek, ona kötü demek. Hmm. O, has, hmm. o kişiyi, gelen kişiyi çok zedeler. Dolayısıyla o bir, bir süre açık bakarız oraya. Neden koymuş olabileceği, ne zaman koymuş olabileceği. Ee, onun nasıl bir işe yaradığı, çünkü hmm. her şey bir işe yarar. Ondan sonra bunları bir süre hazmetmesi, onun, anlamlandırması. Ve onunla ilişkisini değiştirmeye onun çalışıyorsun herhalde. Onunla onun ilişkisini herhalde. nasıl değiştirmek istiyor mu? Bazen de değiştirmek istemez. Çok maliyetle gelir. Abi söylediğime de evet de ya. <gülüyor> Hayır. 
Hayır mı diyorum? <gülüyor> Hayır demek Hayır öyle değil işte. Değiştirmeye çalışmıyorsun. Evet. Aslında o ilişkisini değiştirmek evet. istiyor mu acaba diyorsun i̇şte ya. Yani o çünkü hep böyle. Yani hep sanki şöyle hakikaten şöyle böyle şöyle, böyle, böyle yürüyor. Tabii tabii gibi. kılavuzluk dedik ya. Böyle yapamayız. Çok ince bir iş ya. Evet, evet. Yani benim bakiye elim daha, de daha basit. Ediyorum. Benim bakiye elim daha basit. Biliyor musun? Hatta bazen bir tane şöyle bir dürtüyorsun, <gülüyor> çalışmaya başlıyor. Onu da yapıyoruz. Hadi ya. Bazen bir dürtmek de <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> Tabii. Çünkü bazen de böyle insan bir yere çarpınca, dürtününce falan. Bak şöyle takılıyorsun, hop sonra dengeni buluyorsun. Sorun yok. Doğru. doğru Biz bahsettiğimiz doğru. ameliyat kısmı. Sen derin sordun diye oraya gir. Tamam. Güzel oldu. Mine ya, Efendim? son bir şey söyleyeyim Efendim? kapatmadan önce. Ama önce şeyde fikir miyiz bilmiyorum nasıl, horlitlem de bilmiyorum. Benim bildiğim, öğrendiğim, insanoğlu doğumundan itibaren acıdan kaçıyor, keyfi ulaşmaya çalışıyor. Evet, bu o, çok, çok kuralımız yok ama hakikaten e, Yani güdük söyle sanki, hani bebekken evet, hani dayandığımız... bir yandan kolay da hani acıdan kaçması. Gazı varsa hemen biri geliyor pış pışlıyor, altı temizlendiyse hemen kirlenirse temizliyor. E, keyfi hemen ulaşıyor, oh ne güzel süt, süt alıyor falan. Ama ilerledikçe hayat yetişkin ki keyfi ertelemesi gerekiyor, ötelemesi, vazgeçmesi Doğru, gerekebiliyor. Acıyla de. beraber yaşaması gerekiyor. Bunu öğreniyoruz. Aslında şey değişmiyor. Hı. Ee, Bunu ne kadar süreç... öğrendiğimizle ilgili evet. mi bütün süreç? Evet, ne kadar öğrendiğimizle ilgili. Hep bundan ilgili bir stratejiler geliştiriyoruz. Böylece çocukluktan yetişkinlik hayatına sağlıkla devam ediyoruz. Takılmalar da dolayısıyla takılmalar, buradaki evet. öğrenmelerle ilgili evet, takılmalar. Evet, zorla. Onlardan bir tanesi. Evet. Hı, hı. Orada, orada sıkışımı yapamadığımız veya eski stratejilere bu adapte olamadığımız... Eski strateji yani. derken mesela ben mama istiyorum diye bağırıyorsam... Evet, yapamıyoruz. Büyüyünce de mama istiyorum diye bağırmak istiyorum. İstiyorum. Olur. Ama bu sefer olmuyor. Olmuyor. Bu sefer de sana geliyorum ya ben o zaman bağırıyordum mama evet, geliyordu. Şimdi bu... bağırıyorum gelmiyor niye Aynen. diyorum. Bunun bugünkü versiyonunu birlikte yaratmaya çalışıyoruz. Peki bugün mama istediğimizde nasıl bir davranış geliştiriyoruz? Bak bu güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> bu güzel oldu. Bu güzel bir bitiş oldu. <gülüyor> evet. Her gün yeni bir öğrenme. Her gün yeni bir öğrenme. Bitmeyecek mi ya bu öğrenme işi? Bitmeyecek. Hadi ya. E, kuantuma dedi. Gene kuantuma. En son, en son kuantuma bağladık yani. Tüm psikoloji nedir diye konuştum. Yani bu, bugün içinde psikoloji nedirle başladık beğenmedim. En son kuantumda kaldık. Keyfi ötelemiş gördüm baksana. Çok. Biraz ötesinde kemik duruyor. Key, key, aa, hakikaten ha. Değil mi? Keyfini ötelemiş. Ama o nasıl bir şey ya? Bu köpek aşmış. O nasıl bir şey? <gülüyor> Tok olmakla ilgili bir şey olabilir mi? Kesinlikle biyolojik. <gülüyor> Bozmayayım dedim seni ama kesinlikle biyolojik. Evet. Çünkü bir Olsun şey... duruma iyi Hayvan uydu. ötelemez çünkü. Hayvan ötelemez. Bizde var bir tek o. Ha bir dakika ya. Hayvan ötelemez. ötelemez. Bizde Hayvanların var bir tek. Hayvanların şey yok. İhtiyacı olduğu anda ihtiyacı olan şeyi yapar. Onlar ötelemez. Doğal halimiz öyle değil mi bizim aslında? Öyleydi. Sonra bir gün aç kaldık ve bundan ilgili başa çıkma yöntemleri bulmaya başladık. Binlerce yıl önce. Binlerce ha? yıl önce. Orada bir şeyler ters gitti. Konuyu tam kapatırken yeni konu ya, çıkıyor. Biz sen de bir program bitmez. daha mı yapsak? Bizim, bizim böyle 24 saat dolaşan tipler. Hani orada <gülüyor> Ay çok iyi. Meclisluplar. Bak bir iki program daha Aynen. yaparız sonra. Ki olsun. So. Bu şimdi böyle. Haydi şimdi arabaya dönelim. Evet dönelim. Senden çok güzel bir kitap aldım. Ben de sana kendi kitabımı hediye edeyim. Aa çekimde mi? <gülüyor> <gülüyor> kitap mı hediye edeceksin? Evet. Yaşasın bayılır. Hadi gidelim. Yoksa şey... Aa, bana senin... denk geldi. Ee, bana denk gelsin. <gülüyor> ya o kitabı nasıl merak ediyordum. <gülüyor>